আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি নাজমুল স্বাগত আজকের ক্লাসে নাজমুলক এডুকেশন ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আর সুপ্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আলোচনা করব পরিমাপের ত্রিকোণামিতি এই যে অধ্যায়টা রয়েছে সেই অধ্যায়ের আজকের ক্লাসে মূলত আলোচনা করব জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং নাইনটি ডিগ্রি কোণের ত্রিকোণামিতিক অনুপাতের যে ডিগ্রি এর মান নির্ণয় এই মান নির্ণয় সহজ কৌশল এবং এই ক্লাসের মাধ্যমেই তোমরা প্রত্যেকটা কোণের যে ডিগ্রি বা ত্রিকোণামিতিক অনুপাতে যে মানটা আছে এই মানটা তোমরা ভেরি ইজিলি ভাবে বুঝতে পারি এই ক্লাস শুধুমাত্র নবম শ্রেণীর জন্যই নয় দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য এবং এসএসসি দু এবং পঁচিশ এবং ছাব্বিশ সালের শিক্ষার্থী সকলের জন্য এই ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেরি না করে আজকের মূল আলোচনা চলে যায় আজকের মূল আলোচনা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং নাইনটি ডিগ্রি কোণের ত্রিকোণামিতিক অনুপাত নির্ণয় আসো বাচ্চারা সরাসরি বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করি যে আজকের ক্লাসটি যেটা আলোচনা হবে সেটা মূলত কি জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি কোনের ত্রিকোণামিতিক অনুপাত নির্ণয় তোমরা অনেকে দেখছি যে এই মানগুলো অনেকে তোমরা মুখস্থ করো আসলে মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা প্রত্যেকটা মান কিন্তু আমরা বের ইজিলি ভাবে চাইলে কিন্তু আমরা বের করতে পারি চলো বাচ্চারা সেই টিপস এই মূলত আলোচনা করবো ক্লাসটি একটু বড় হবে তোমরা ধৈর্য সহকারে পুরো ক্লাসটা দেখবি ইনশাল্লাহ এই প্রবলেম তোমাদের আর কোনোদিন হবে না বাচ্চা লক্ষ্য করো অনুপাত অবলিক কোণ অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং নাইনটি ডিগ্রি কোণের অনুপাত নির্ণয় সর্বপ্রথম আমরা যে কাজটা করবো সাইন থিতা এবং কস থিতা এর যে মানগুলো আছে সেই মানগুলো আমরা বের করবো এরপরে ব্যাকি যে চারটা ট্যান থিতা কট থিতা কোশেক থিতা এবং সেট থিতা এই চারটা মানও আমরা নির্ণয় করবো এই কাজটা করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম আমরা কি কাজ করবো সাইন জিরো ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন সিক্সটি ডিগ্রি এবং সাইন নাইনটি ডিগ্রি কোণের অনুপাতটা আমরা সবার আগে নির্ণয় করবো এর জন্য তোমাদের যে কাজটা করতে হবে সর্বপ্রথম বাচ্চা লক্ষ্য করো জিরো ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর কি লিখলাম বাচ্চারা জিরো ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর প্রত্যেকটা মানকে তোমরা কি করবা চার দ্বারা ভাগ করবে কি দ্বারা ভাগ চার দ্বারা তোমরা আগে ভাগ করে দিবা রাইট ভাগ করার পরে তোমাদের যে কাজটা হবে সেই কাজটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানকে তোমরা রুট করে দিবা রুটুবার এত রুটুবার এত রুটুবার এত বাস এইটা হচ্ছে সাইন এর মান নির্ণয়ের জন্য এই টিপসটা দ্যাট মিন্স সর্বপ্রথম আমরা কি করলাম জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এরপরে কি করবা তোমরা প্রত্যেকটা মানকে চার দ্বারা ভাগ করে রুট করে দিও বাস এখন হিসাব করলে উত্তর আমরা পেয়ে যাব জিরো বাই ফোর তাহলে কত হয় জিরো এবং এটাকে রুট করলে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে জিরো রাইট এটাকে রুট করলে আমরা কত পাবো জিরো পেয়ে যাবো এরপরে দেখো বাচ্চারা ওয়ান ডিভাইডেড রুট ওয়ার ফোর এটার উপরে যদি আমরা রুট করি তাহলে আমরা কত পাই হাফ রাইট এটাকে আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি এই দুই দ্বারায় চারকে ভাগ হয় তাহলে কত হবে নিশ্চয় আসবে টু উপরে থাকবে ওয়ান সুতরাং এটাকে রুট করলে হবে ওয়ান ডিভাইডেড রুট ওয়ার টু বাচ্চারা ওয়ান ডিভাইডেড রুট ওয়ার টু এটা কি হবে রুট ওয়ার থ্রি আর চারকে রুট করলে কত হয় দুই অর্থাৎ রুট থ্রি বাই টু এবং এই ফোর এবং ফোর কেটে গেলে ওয়ান থাকে ওয়ান ওয়ানের একটু রুট করলে কত হয় ওয়ান দেখো আমরা সাইন এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি অর্থাৎ সাইন জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কত হাফ রাইট এরপরে সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান আমরা কত পেলাম ওয়ান ডিভাইডেড রুট টু সিক্সটি ডিগ্রির মান কত রুট ওয়ার থ্রি ডিভাইডেড টু এবং নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান দেখো আমরা অলরেডি সাইন এর প্রত্যেকটা মান আমরা পেয়ে গিয়ে পেয়েছি এখন যে কাজটা করবো কস এর মান নির্ণয় করবো কিসের মান নির্ণয় করবো বাচ্চারা কস লক্ষ্য করো যে সাইন এবং কস এর মান যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে ব্যাকি যে চারটা আছে এই চারটা ভেরি ইজিলি ভাবে ইজিলি ভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারবো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে বাচ্চারা দেখো জাস্ট উল্টাই লিখবা ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো প্রত্যেকটাকে কি প্রতিটি মানকে চার দ্বারা ভাগ বাচ্চারা কত দ্বারা ভাগ চার দ্বারা তোমরা ভাগ করে দিলাম রাইট চার দ্বারা ভাগ করার পরে ঠিক সেম কাজটা করবা রুট বাস রুট ওয়ান রুট ওয়ান এবং রুট ওয়ান তাহলে কি হয় দেখো ফোর কে ফোর দ্বারা ভাগ করে এক হয় এক এর উপরে রুট করলে কত হয় বাচ্চারা ওয়ান এইটা কত হবে রুট ওয়ান থ্রি ডিভাইডেড টু এইটা কত হবে উপরে ওয়ান নিচে টু তার মানে ওয়ান ডিভাইডেড রুট ওয়ান টু এরপরে দেখো এইটা হবে হচ্ছে হাফ এবং এইটা হবে কত জিরো সো কস জিরো ডিগ্রির মান হবে ওয়ান কস থার্টি ডিগ্রির মান হবে রুট ওয়ান থ্রি ডিভাইডেড টু কস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হবে ওয়ান ডিভাইডেড রুট টু এরপরে দেখো বাচ্চারা কস সিক্সটি ডিগ্রি মান হবে
যে এখন নির্ণয় করব আমরা সবার আগে 0 ডিগ্রি তারপর 30 ডিগ্রি এরপর 45 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি এবং 90 ডিগ্রি এর জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা মাথায় রাখতে হবে যে tan লক্ষ্য করো বাচ্চারা যে tan 0 ডিগ্রি রাইট আচ্ছা এর আগে আমরা লিখতে পারি যে tan থিটা বাচ্চারা কি tan থিটা tan থিটা মানে কি sin থিটা ডিভাইডেড cos থিটা এই সূত্রটা তোমাদের সকলের মনে আছে tan থিটা ইকুয়াল টু কি sin থিটা ভাগ जीरो लक्ष्य करो कसिक कोसेक जीरो डिग्री तो कोसेक थी तो मानेगी बात चला वन डिवाइडेड साइन थी ता और कोसेक जीरो डिग्री मानेगी वन डिवाइडेड साइन जीरो डिग्री एक बार मानता कोशिश दाव तो वन डिवाइडेड साइन जीरो डिग्री साइन जीरो डिग्री मान को तो जीरो राइट साइन जीरो डिग्री मान को तो जीरो ये चार्ट देखो तो हमरा � cos theta sec theta mane ki bachcha 1 divided cos theta orthat sec 0 degree mane 1 divided cos 0 degree so 1 divided cos 0 degree mane koto 1 right cos 0 degree mane koto 1 bachcha lokkho koro cos 0 degree mane ta hocche koto 1 right sudure cos 0 degree mane koto ashbe sec 0 degree mane 1 ke 1 dara bhag korle 1 orthat sec 0 degree mane hocche 1 bachcha ra তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা 0 ডিগ্রি কোণের যে মানটা আছে সেই মানটা আমরা ভিজি ভিজি ভাবে নির্ণয় করতে পারি এইভাবে আমরা এখন চলে যাব বাবারা দেখো আমরা যেহেতু 0 ডিগ্রি সবগুলো নির্ণয় করতে পারলাম এখন যেটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি কি নির্ণয় করব বাচ্চারা 30 ডিগ্রি লক্ষ্য করো সর্বপ্রথম আমরা tan নির্ণয় করব অতএব tan θ tan θ মানে কি tan θ মানে হচ্ছে কি sin θ cos θ রাইট cos θ दट इज আমরা যেহেতু 30 ডিগ্রি নির্ণয় করব সরাসরি আমরা লিখতে পারি অতএব tan 30 ডিগ্রি তো tan 30 ডিগ্রি মানে আমরা কি লিখতে পারবো sin 30 ডিগ্রি ডিভাইডেড cos 30 ডিগ্রি কারণ কি tan θ মানে কি sin θ ভাগ cos θ সো sin 30 ডিগ্রি মান কত দেখো হাফ sin 30 ডিগ্রি মান হচ্ছে কত বাচ্চারা হাফ রাইট আর cos 30 ডিগ্রি মান কত √3 2 এই যে দেখো cos 30 ডিগ্রি মান एक उल्टा है दाव हाफ इनटू टू डिवाइडेड रूट थ्री ताहले ए जे ए माने ए दुई एवं दुई के लेकर लो शुद्ध रहेगा हमारा टेन थर्टी डिग्री मान लिखते करो वन डिवाइडेड रूट थ्री कौन धारण में गुस्त करा कौन प्रयोग नहीं बात चला जस्ट इस हाल में थे कि तुमने निन्ने करते करवे एक उन लोग को cos 30 ডিগ্রি মান দেখো তো বাচ্চারা কত 2 ডিভাইডেড √3 আর sin 30 ডিগ্রি মান কত হাফ একদম উল্টা দাও 2 ডিভাইডেড √3 গুণ উপরে 2 নিচে 1 বাচ্চা লক্ষ্য করো এটা একটু মিস্টেক হয়েছে বাচ্চা দেখো cos 30 ডিগ্রি মান কত √3 ডিভাইডেড 2 ডিভাইডেড sin 30 ডিগ্রি মান কত হাফ তাহলে এটা কি লিখতে পারবো √3/2 উল্টা গেলে উপরে 2 নিচে 1 এই 2 টু কেটে গেল সূত্রাঙ্ক এটার মান হবে √3 অর্থাৎ cot 30 ডিগ্রি মান হচ্ছে √3 এখন আসো cosec কথে cosec 30 ডিগ্রি cosec 30 ডিগ্রি মানে কি 1 ডিভাইডেড sin 30 ডিগ্রি রাইট 1 ডিভাইডেড sin 30 ডিগ্রি সো 1 ডিভাইডেড sin 30 ডিগ্রি মান কত দেখো sin 30 ডিগ্রি মান হচ্ছে হাফ তাহলে এটা উল্টা হয়ে গেল কত হবে বাচ্চারা 2 অর্থাৎ cosec 30 ডিগ্রি মান হচ্ছে 2 
এরপরে দেখো কোসেক এর পরে আরেকটা আছে কি সেক অর্থাৎ সেক 30 ডিগ্রি মানে কি 1 ডিভাইডেড কস 1 ডিভাইডেড কস 30 ডিগ্রি মানে 1 ডিভাইডেড কস 30 ডিগ্রি মান কত দেখো তো √3/2 অর্থাৎ উল্টা হয়ে গেল হবে 2 ডিভাইডেড √1 3 দেখো আমরা 30 ডিগ্রি কোণে কিন্তু সবগুলো মান নির্ণয় করতে অলরেডি পেরেছি বাচ্চারা তাহলে আমরা কত পেলাম 0 ডিগ্রি শেষ 30 ডিগ্রি শেষ এবারে আসো আমরা যেটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি বাচ্চারা কি নির্ণয় করব 45 ডিগ্রি আচ্ছা লক্ষ্য করো পথে সর্বপ্রথম নির্ণয় করব কি tan 45 tan 45 ডিগ্রি তাহলে tan θ মানে কি ঠিক सेम সূত্র sin 45 ডিগ্রি ডিভাইডেড cos 45 ডিগ্রি cos 45 ডিগ্রি মানটা अप्लाई করব বাচ্চারা এই যে 45 ডিগ্রি sin 45 ডিগ্রি মানে 1 বাই √2 এটাও কত 1 বাই √2 তাহলে सेम জিনিস কেটে গেলে কত হবে বাচ্চারা 1 অর্থাৎ tan 45 ডিগ্রি মান কত 1 এখন আসো tan এর পরে কি cot 45 ডিগ্রি cot 45 ডিগ্রি মানে কি লিখতে পারব আমরা cos 45 ডিগ্রি ডিভাইডেড sin 45 ডিগ্রি মান अप्लाई করো cos 45 ডিগ্রি মান কত 1 ডিভাইডেড √2 এবং sin 45 ডিগ্রি মান কত 1 ডিভাইডেড √2 তাহলে কেটে গেলে কত হবে বাচ্চারা 1 এর পরে আসো cot এর পরে আমরা কি নির্ণয় করব cosec অর্থাৎ cosec 45 ডিগ্রি cot এর cosec θ মানে কি তোমরা সকলে জানো cosec θ মানে 1 ডিভাইডেড sin θ দ্যাট ইজ sin 45 ডিগ্রি এখন মানটা अप्लाई করব বাচ্চারা 1 ডিভাইডেড sin 45 ডিগ্রি মান কত 1 ডিভাইডেড √2 সো এটা উল্টা হয়ে গেলে কত হবে শুধু √2 আর 2 উল্টা হয়ে গেলে কত হবে শুধু √2 আর 2 এরপরে আসো cosec এর পরে sec sec 45 ডিগ্রি sec 45 ডিগ্রি মানে কি 1 ডিভাইডেড cos 45 ডিগ্রি রাইট তাহলে sec 45 মানে কি 1 ডিভাইডেড cos 45 মানটা अप्लाई করো 1 ডিভাইডেড এই যে cos 45 ডিগ্রি মান কত 1 ডিভাইডেড √2 উল্টা হয়ে গেলে শুধু কত হবে 2 আশা করি কিভাবে 45 ডিগ্রি কোণের অনুপাত নির্ণয় করতে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে আমরা কি কি জানলাম সর্বপ্রথম আমরা যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে আগে sin এবং cos এর প্রত্যেকটা ভ্যালু আমরা নির্ণয় করলাম এরপরে কি শিখাইলাম 0 ডিগ্রি কোণের এরপরে 30 ডিগ্রি কোণের এরপরে কি 45 ডিগ্রি কোণের যে মানগুলো হবে সেটা নির্ণয় করা আমরা শিখাইলাম এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে 60 ডিগ্রি কোণের বাচ্চারা কত 60 ডিগ্রি কোণের অনুপাত নির্ণয় রাইট সর্বপ্রথম আমরা কোনটা নির্ণয় করব tan 60 ডিগ্রি রাইট tan 60 ডিগ্রি দ্যাট ইজ tan 60 ডিগ্রি মানে কি sin 60 ডিগ্রি ডিভাইডেড cos 60 ডিগ্রি এখন মানটা अप्लाई করো sin 60 ডিগ্রি মান কত √3 √2 এবং cos 60 ডিগ্রি মান কত হাফ এখন একটু ক্যালকুলেশন করো √3 √2 উল্টা গেলে উপরে হচ্ছে 2 নিচে কত 1 বাচ্চারা দেখো এই 2 এবং 2 কেটে গেল সো এটা আমরা লিখতে পারবো √3 দ্যাট मींस tan 60 ডিগ্রি মান √3 তো tan 60 ডিগ্রি হয়ে গেল আমরা এখন নির্ণয় করতে পারবো cot 60 ডিগ্রি cot 60 ডিগ্রি মান কি হয় নির্ণয় করব ঠিক উল্টা এই এই ভাবে cot θ মানে কি cos 60 ডিগ্রি ডিভাইডেড sin 60 ডিগ্রি মানটা अप्लाई করি বাচ্চারা cos 60 ডিগ্রি মান কত এই যে দেখো 1 ডিভাইডেড 2 আর sin 60 ডিগ্রি মান √3 ডিভাইডেড 2 এটা একটু ক্যালকুলেশন করো তাহলে হাফ গুণ উপরে 2 নিচে আসবে √3 এই 2 এই 2 কেটে গেলে 1 ডিভাইডেড √3 দেখো cot 60 ডিগ্রি মান আমরা পেয়ে গেলাম 1 ডিভাইডেড √3 এখন কি নির্ণয় করব আমরা cosec c o s e c cosec 60 ডিগ্রি ইকুয়াল টু cosec 60 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি মানটা কি হয় নির্ণয় করব cosec θ মানে কি 1 ডিভাইডেড sin 60 ডিগ্রি 1 ডিভাইডেড sin 60 ডিগ্রি মান কত বাচ্চারা দেখো sin 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে √3 ডিভাইডেড 2 তাহলে এটা উল্টা হয়ে গেলে কত হয় 2 ডিভাইডেড √3 তাহলে আমরা cosec 60 ডিগ্রি মান নির্ণয় করতে পারলাম এরপরে আসো sec sec 60 ডিগ্রি কোণের মান কত হবে sec θ মানে কি 1 ডিভাইডেড cos θ দ্যাট ইজ 1 ডিভাইডেড cos 60 ডিগ্রি মানটা अप्लाई করো 1 ডিভাইডেড cos 60 ডিগ্রি মান কত বাচ্চা দেখো cos 60 ডিগ্রি মান হচ্ছে হাফ তাহলে উল্টে হয়ে গেল কত হবে 2 এই যে দেখো আমরা ভেরি ইজিলি ভাবে কিন্তু আমরা 60 ডিগ্রি কোণের যে মানগুলো ছিল সেটাও আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি এখন আর একটা থাকলো সেটা হচ্ছে কি 90 ডিগ্রি কোণের বাচ্চারা কত 90 ডিগ্রি কোণের এক সরল ডিগ্রি 
কোন ধরনের মুখস্থ ছাড়া একদম তোমরা ক্যালকুলেশন করে ফ্রি থিংকিং এ তোমরা বের করবে শুধুমাত্র সূত্রের অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝতে হবে এখন লক্ষ্য করো 90 ডিগ্রি কোণের অনুপাত নির্ণয় করব যেমন tan 90 ডিগ্রি tan θ মানে কি sin θ sin θ ভাগ cos θ সো আমরা লিখতে পারবো sin 90 ডিগ্রি ডিভাইডেড cos 90 ডিগ্রি sin 90 ডিগ্রি মান কত বাচ্চা দেখো 1 আর cos 90 ডিগ্রি মান কত 0 আর 1 বাই 0 মানে কি অসংগাইত 1 বাই 0 মানে কত অসংগাইত এরপরে বাচ্চা লক্ষ্য করো tan এর পরে নির্ণয় করো cot cot 90 ডিগ্রি cot 90 ডিগ্রি মানে কি cos 90 ডিগ্রি ডিভাইডেড sin 90 ডিগ্রি আচ্ছা এখন দেখো বাচ্চারা cos 90 ডিগ্রি মান কত cos 90 ডিগ্রি মান 0 এবং sin 90 ডিগ্রি মান 1 মানে 0 কে 1 দ্বারা ভাগ করলে কত হয় 0 এখন লক্ষ্য করো বাচ্চারা cosec cosec 90 ডিগ্রি তাহলে cosec 90 ডিগ্রি মানে কি 1 ডিভাইডেড sin 90 ডিগ্রি মানটা अप्लाई করো বাচ্চারা 1 ডিভাইডেড sin 90 ডিগ্রি মান কত 1 তাহলে 1 ডিভাইডেড 1 মানে কত 1 দ্যাট ইজ cosec 90 ডিগ্রি মান হচ্ছে 1 রাইট cosec 90 ডিগ্রি মান কত বাচ্চারা 1 এরপর আসো হবার শেষে sec 90 ডিগ্রি তাহলে sec 90 ডিগ্রি মানে কি sec মানে 1 ডিভাইডেড cos 90 ডিগ্রি তাহলে 1 ডিভাইডেড cos 90 ডিগ্রি মান কত বাচ্চা দেখো 0 রাইট তাহলে 1 ডিভাইড 0 মানে কি অসংগাইত অ সংগাইত এইভাবেই কিন্তু আমরা দেখো কোন ধরনের কোন মুখস্থ ছাড়া একদম আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করে কিন্তু 0 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি কোণে তো যে কোণে আমি তো অনুপাত আমরা নির্ণয় করতে পারি তোমরা অযথা কি করো এই সারণীটা মুখস্থ করতে যাও মুখস্থ করা কোনো প্রয়োজন নাই জাস্ট তোমরা ব্রেনের অ্যাপ্লিকেশন করবা দেখবে এগুলো সব মান তোমরা নির্ণয় করতে পারবে এছাড়াও তোমাদের কিন্তু আলাদা করে 0 ডিগ্রি 30 0 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি এবং 90 ডিগ্রি কোণের অনুপাত নির্ণয় আমি কিন্তু পূর্বের ক্লাসগুলোতে তোমাদের অবশ্যই শিখিয়েছি আশা করি এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইফেক্টিভ ক্লাস ছিল এবং আমার চ্যানেলের ক্লাস যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমাদের কাছে অনুরোধ রইবে আমার নতুন চ্যানেলটি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবে ধন্যবাদ সকলকে আল্লাহ হাফেজ